So, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Omsi, dem Omnibus Simulator 2. Willkommen auf der Map Grefrat, eine, ja, niedelnagel neue Map für Omsi, die, ich glaube, vorgestern von euch aus gesehen erschienen ist. Also das geht jetzt ratzfatz, weiße. Letzte Woche ist Hagenau rausgekommen, jetzt kommt Grefrat raus. Ähm, in dieser Woche kommt auch noch Metropole Ruhr raus. Also endlich mal wieder ein bisschen was los hier auf meinem Kanal in Sachen Omsi und so muss das ja auch sein. Und wie gesagt, wir befinden uns heute auf Krefrath und fahren hier direkt mal so einen Einsatzwagen äh, in Richtung Regattabahn, stehen hier am Westhafen. Und ja, mit dem Emma in Lions City werden wir unterwegs sein und ich würde sagen, ich melde mich dann doch hier direkt mal an. Äh, soll ich denn so lange rumlaufen? Das kann ich ja gleich auch alles sagen. Ich habe mir natürlich wieder einige Notizen gemacht, die ich gleich mal so runterrattern werde. Oder? Machen wir das? Ich weiß nicht. So, Linie müsste dann sein, ich habe hier äh, extra eine Liste aufgemacht, den Ibis Codes müsste 1, 2, 3, 1, 0, so. Und die Route müsste 16 sein, mal gucken. Oh, das scheint zu stimmen, das ist gut, das ist sehr gut. <lacht> Denn ich habe gerade eben schon aufgenommen und dann hatte ich äh, mich da vertippt, hatte am Anfang nur 2 statt 3 Nullen getippt und dann habe ich mir gedacht, ach komm, machst du nochmal eine neue Anmod. So, hier haben wir es stehen, äh, Einsatzwagen in Richtung Regattabahn über Wedau Bahnhof, wie es aussieht. Oder Busbahnhof, oder? Nee, BHF ist Bahnhof, glaube ich. So, äh, ich würde sagen, wir können dann auch schon mal den Motor anschmeißen, haben aber, glaube ich, doch noch ein bisschen Zeit und, äh, können dann in der Zeit, bis wir losfahren müssen, jetzt erstmal hier 28 Minuten über, äh, die Map plaudern. Äh, Grefrat kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor, gab es ja auch schon mal und, äh, gibt es natürlich auch immer noch, äh, aber ist jetzt eine neue Version von Grefrat. Bisher war es ja, glaube ich, Version 2 und jetzt ist es Grefrat Version 3 der wir unterwegs sind, in der es auch einige neue Linien gibt. Ich glaube insgesamt, lass mich zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neue Linien. Und ansonsten wurden die bestehenden Linien meistens auch noch erweitert und äh, die Szenerie wurde auch nochmal überarbeitet. Also eine richtig schöne Erweiterung, eine richtig schöne, äh, ein richtig schönes Update, will ich mal behaupten. Und jetzt sollten wir eigentlich losfahren können, oder? Wollen wir es mal probieren? Es funktioniert sogar. Wie gesagt, mit dem Line City heute unterwegs von, äh, wie heißen sie nochmal? Virtual 3D Studios oder so? Ich meine schon. Leider habe ich das Repaint, äh, nicht dazu gefunden. Es soll wohl eins, äh, geben. Im Krefrad Design allerdings nur für den Dreitürer. Äh, und den Dreitürer habe ich nicht gefunden. Und deshalb haben wir jetzt hier, äh, ein äh, Standard Repaint, was bei dem Bus mitgeliefert wurde. So, ich glaube, hier können wir anhalten und hoffen, dass die Leute auch einsteigen möchten. Und, äh, weil ich glaube, wir können auch mal ein bisschen, ähm, erstmal hier, nee, komm, die brauchen wir noch nicht. <lacht> ah, nein, wir können, glaube ich, noch ein bisschen korrigieren, denn so ist das nicht schön. Dann wollen die nachher alle nicht einsteigen. Machen wir so. Die Linie ist heute sowieso nicht so lang, nur eine Viertelstunde werden wir unterwegs sein. Und ich habe mir gedacht, das reicht dann auch, denn wie gesagt, in dieser Woche kommt ja auch noch Metropole Ruhr raus und das wollte ich auch unbedingt noch äh, euch zeigen. Und wenn wir hier jetzt irgendwie eine Linie auf Grefrat fahren, die drei Folgen lang ist, dann ist das glaube ich auch äh, nicht so toll. Wie gesagt, einerseits gut, dass so viel Neues für sie rauskommt, andererseits ist es mal wieder alles auf einmal, weiße. In den letzten Wochen kam so gut wie gar nichts raus. Das sieht man ja auch daran, dass ich keine Videos gemacht habe. Und jetzt kommt wieder alles auf einmal raus. Aber so ist das. Nun mal. Falls ihr noch mehr von der Map sehen wollt, äh, schreibt das gerne, dann mache ich das äh, demnächst auch nochmal, dass wir hier eine andere Linie fahren. Und ich mache jetzt erstmal die Tür auf und mache schön Pause. Nein, äh, wir können äh, die Zeit vorspulen. Auf äh, 35 machen wir mal 33. Fahrplan scheint ziemlich straff zu sein. Ich bin gestern schon mal zwei Linien gefahren und da... Hilfe. Und das war schon nicht ohne. Keiner will mit uns fahren. Ist aber jetzt ein bisschen schade, oder? Boah, das sieht cool aus. Eben noch ein Bild machen und dann können wir fahren. So, 
und äh, Türe zu und dann geht's los. Im Moment noch ohne Fahrgäste, ich weiß gar nicht. Ja, doch ein paar Haltestellen werden wir heute anfahren, zum Beispiel bei Thyssen. Und äh, Thyssenkrupp ist ja auch ähm, ein typisch westdeutsches äh, Unternehmen, eine Firma, eine, ähm, ja, ihr wisst schon. Und äh, dementsprechend ist das die perfekte Überleitung ähm, dazu, wo die Map denn überhaupt spielt. Also irgendwie habe ich aus der Überleitung nicht viel gemacht, aber die kam mir so spontan. Ah, Thyssen, dann kannst du ja darauf überleiten, dass die Map ähm, in der Nähe des Ruhrgebiets spielt oder auch ähm, in der Nähe des Niederrheinsbergisches Land Ruhrgebiet. Da irgendwo zwischen befindet sich Refrat mit rund 100.000 Einwohnern. Ähm, hat den äh, Wechsel von äh, Industriestadt, also ähm, Bergbau und so, zu äh, ja, einer modernen Stadt äh, relativ gut überstanden, nicht so wie die Nachbardörfer, die jetzt auch äh, mit zu Krefrat dazu zählen, so wie ich das äh, gelesen habe und hoffentlich auch richtig verstanden habe. Äh, automatische Weiterschaltung haben wir, glaube ich. Ich kann aber trotzdem hier mal die Hilfsfalle anmachen. So, hier ist Thyssen. Thyssenkrupp. Ja, wie sagt man, ein Werk, kann man sagen. Thyssenkrupp-Werke. Unternehmen hört sich so komisch an. <lacht> Als ob das irgendwie so ein naja. Na, komm, das brauchen wir nicht. Ist hässlich. Hansestraße. Hansestraße? Hanse. Und da möchte tatsächlich auch jemand einsteigen. Äh, für alle die es interessiert und die diese Linie vielleicht auch mal fahren wollen und sich wundern, hä, warum geht das denn nicht? Äh, ähm, kann man nur sonntags fahren. Also es ist äh, so eine Chronologie-Linie, äh, sage ich mal, die halt immer nur sonntags zu fahren ist und die uns halt in Richtung Regattabahn führt. Also ich weiß nicht so... Ich weiß, heutzutage ist alles, dreht sich alles um... Fußball und so und ah, mehr auch nicht vielleicht, dass sich die einen oder anderen auch noch für äh, weiß nicht, sowas wie Handball, Basketball und Eishockey interessieren, aber dann sowas wie äh, Rudern so mit Kanu und Regatta, das äh, ist in Deutschland ja gar nicht so und äh, weiß nicht, irgendwie finde ich das schade, denn wir wenn ich das denn mal sehe, dann ist meistens Olympia oder irgendwie eine WM oder was weiß ich, wo es dann halt auch mal im Fernsehen übertragen wird. Und dann finde ich das manchmal doch schon spannend, wie, der, wie die dann da in ihren Booten sitzen und ähm, da um äh, eine möglichst gute Position kämpfen. Und das ist ja meistens auch richtig eng. Und was? Und dann fahren die da Logos und äh, am Ende gewinnt dann doch ein ganz anderer. Ich habe es jetzt mal eben auf die schnelle Art und Weise gemacht, weißt du? Also... Ja, Finde ich schon kein schlechter Sport, nur irgendwie erhalten solche Sportarten ja nie die Aufmerksamkeit wie so ein Fußball. Also jeder weiß, dass nächstes Jahr die e äh, WM in Russland ist und weiß ich, bei anderen Sportarten merkt man das dann erst kurz vorher, weißt du, es ist in den Nachrichten, die und die WM ist und da hat Deutschland gewonnen oder da ist Deutschland ausgeschieden und kriegst du das gar nicht so mit, aber beim Fußball ist ja ein Riesentheater immer und äh, Deshalb gehen andere Sportarten halt immer so ein bisschen unter, die eigentlich auch ganz cool sind, aber die halt nicht so alltäglich sind, einfach weil dafür keine Werbung gemacht wird. Muss nicht halten, kannst ruhig vorbeifahren, Kollege mit dem Golf. Sieht echt cool aus. Regattabahn über Wedau. Gibt's doch, glaube ich, auch Duisburg-Wedau. Ist ja auch hier in der Nähe von Duisburg. Also ich glaube... Äh, westlich von Krefrath liegt Duisburg. Also ist da in der Nähe. duisburg wedau ja, ist auf jeden Fall. Heißt das Stadion von äh, Duisburg nicht auch Wedau stadion Ah ne, nicht mehr, aber ich glaube, das hieß mal wedau stadion Jetzt hast es ja irgendwie Schau ins Land Arena oder so. Ich will ja jetzt keine äh, Schleichwerbung für irgendwelche ähm, Firmen machen, aber ich glaube, es das heißt Schau ins Land Arena. Stadion, wie auch immer. Es macht Spaß und auch mal wieder mit diesem Bus zu fahren, das ist ja irgendwie doch mein absoluter Lieblingsbus. Fällt mir richtig gut hier. 
auch wenn er so, so ein paar Macken hat, aber ich kann da sowieso eigentlich immer relativ gut äh, drüber hinwegsehen und äh, dementsprechend bin ich halt auch mal gespannt, jetzt, was jetzt so ähm, bei Projekt äh, Gladbeck, Projekt Ruhrgebiet, äh, also Metropole Ruhr mitgeliefert wird, der äh, Solaris Urbino 18, der da mit dabei sein wird und äh, da bin ich mal gespannt, wie der Bus so sein wird, weil es gibt ja viele Busse, die in Omsibus mitgeliefert werden, Aachen, die dann vielleicht nicht ganz so toll sind und ich meine, es ist jetzt ein Solaris, den gibt es so als Freeware noch nicht, wenn dann vielleicht als äh, Repaint, dass man da dann diese ähm, Urbino 18 4, vierte Generation Front hat. Also als äh, richtigen Bus gibt es ja noch nicht und deshalb hoffe ich, dass äh, dieser Bus nicht in den Sand gesetzt wird. Nächste Haltestelle. Rathaus. Oh, falscher Blinker, aber man hat sich ja doch etwas länger Zeit gelassen mit dem Add-on. Eigentlich sollte das ja, glaube ich, im September schon rauskommen, oder Oktober. Und jetzt ist es halt doch erst äh, Anfang November. Aber finde ich gar nicht mal so schlecht wenn dadurch die Qualität verbessert wird und Fehler behoben werden, dann ist das doch echt nur zu unserem Besten. Was hier ist das? Ein, sieht aus wie ein Schwimmbad. Nächste als Stelle ist es, glaube ich, Rathaus. Nicht Schwimmbad. Oder? Ja, Rathaus. Habe ich richtig gehört. Und anhalten und stopp und Tür auf und äh, sind wir keine raus von euch? Nicht? Seid ihr euch da wirklich sicher, dass ihr mit mir weiterfahren wollt? Und dann geht es weiter. Wie sieht es hier mit der Verspätung aus? Eine, eine Minute zu früh, oder? Minute zu früh, dann geht das ja noch. Ich dachte schon, eine Minute zu spät. Hä? Wenn man das denn jetzt hinkriegt? Vom Verkehr her geht das ja eigentlich voll und performance-technisch habe ich jetzt auch nicht allzu viel zu bemängeln. Also es wird auf jeden Fall empfohlen, den 4 GB patch zu installieren, äh, wenn man die Karte spielen möchte. Und also bisher ist das eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ganze 19 Linien kann man hier fahren. Okay, an äh, Metropole Ruhr kommt es jetzt nicht dran. Da sind es, glaube ich, 50 Linien oder so irgendwie. Aber da ist ja auch echt fast das komplette Ruhrgebiet äh, mit dabei. Und äh, hier sind es halt 19 Linien. Das ist auch schon echt cool. Natürlich leidet darunter vielleicht so ein bisschen, äh, dass ähm, die Umgebung halt wie so... Ähm, aussieht und Designs ist also in Hagenau hat man gesehen, dass das echt äh <lacht> die Map gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Hagenau ist richtig ähm, gut gemacht und viele Details und so und hier merkt man halt, dass nicht so viele Details da sind, aber es ist halt auch immer noch vollkommen in Ordnung und macht Spaß hierher zu fahren. Sieht alles super toll aus und dafür gibt es hier halt auch deutlich mehr Linien. Rehfrat Hauptbahnhof. So. Ah ja, Rehfrat Hauptbahnhof. Stadthalle. Rehfrat Ost, S-Bahnhof. Ne, wir aber in Richtung Hauptbahnhof, nicht Ostbahnhof. Und dann, ja, Rehfrat Ost, S-Bahnhof. So. Heißt nicht direkt Ostbahnhof. Nur um das mal richtig zu stellen. So, und komm, los geht's. Ach, ich finde das ja auch schön, so herbstlich, wenn die Bäume sich so golden, rot, braun, was weiß ich, färben. Sieht das doch echt ganz hübsch aus. Also auf jeden Fall besser, wenn gar keine Blätter an den Bäumen sind. Dann sieht das immer so kahl aus. Wenn dann kein Schnee liegt, dann ist das echt äh, nicht gut. So, da war ein bisschen zu voreilig, aber wir können jetzt doch noch losfahren. Refrat Hauptbahnhof. So, da ist auch noch ein bisschen was vom Hauptbahnhof, wenn es interessiert. 
Dann halten wir hier mal an. So. Kommt rein in die gute Stube. In den wunderschönen Bus. Und äh, da sehen wir ein bisschen was vom Hauptbahnhof. Hier sogar richtig so... So ein riesen Gebäude ist das. Nicht schlecht. Krefrat. <lacht> so, sind wir raus. Ich weiß nicht, also es gab ja auch schon äh, vorherige Versionen dieser Karte, Krefrat. Und äh, ich glaube, die letzte ist aus 2015 oder so. Aber bisher habe ich diese Map nie gefahren. Ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist sie immer an mir vorbeigegangen. Und äh, dementsprechend ist das eigentlich so die erste Version von Krefrat, die ich äh, fahre. Die anderen bin ich nie gefahren, obwohl es eigentlich doch schon einen Namen hat, Krefrat. Also hat man schon mal gehört, aber. Wie gesagt, fahre ich jetzt hier zum ersten Mal. Deshalb bin ich auch nicht der Experte und äh, kann euch jetzt keine ähm, perfekten Informationen zu allen liefern. Nur mal so am Rande erwähnt. Sieht schon echt cool aus. Das Ganze ist ja auch ähm, wieder ganz gut gestaffelt. Also man kann dann nicht direkt so seine Linie auswählen, sondern man wählt dann aus, ähm, weiß nicht, äh, ich glaube, Stadtbuslinien und dann werden einem da dann halt äh, so, wird man da quasi in Schichten eingeteilt und fährt dann mal die Linie, dann die Linie und so. Also ist jetzt nicht, dass man die Linien so ausfüllt wie zum Beispiel auf Spandau, sondern eher so wie äh, auch äh, auf dem Stecke Städte Dreieck. So. Oder dass man hier jetzt so einen Einsatzwagen auswählt. Jetzt fahre ich mal ein bisschen zurück. So. <lacht> Nächste Haltestelle, Erzweh. Dann ist das denn doch hier. Also ein bisschen so passt das besser für mich. Ja, oh, Hälfte haben wir. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Zehn Minuten noch. Nehmen wir mal hier die rechte Spur. Wir sind ja sozial. Haben Bus, da sind wir nicht ganz so schnell. Wobei wir jetzt doch diesen Mercedes hier überholen. Einmal anhalten, hier die guten Fahrgäste reinlassen. Guten Tag, wie geht's uns denn heute? Ich hoffe gut. Dann geht der Spaß auch schon weiter. Das macht der Wagen nach vor uns. Er blinkt die ganze Zeit rechts, obwohl hier parkende Autos stehen. Du bist mir eindeutig zu langsam. Und nun, wo muss ich hin? Einsatzwagen, ich denke mal geradeaus. Also... Hoffe es zumindest. Gut, dass ich die Kollision deaktiviert habe. Es <lacht> ist noch die Einstellung von Hagenau, auf den ich hier fahre. Und so, jetzt haben wir den mal eben verschluckt. Das ist, ich glaube, es war so ein Taxi. Na gut, wir scheinen richtig zu sein. Die wollen auf jeden Fall einsteigen hier an der Bahnstraße. Ich dachte nämlich schon, Hilfe, was ist, wenn ich mich jetzt verfahren habe, dann hm, wäre nicht so toll gewesen, aber brauchen wir uns ja keine Gedanken drüber machen, ist alles gut, perfekt. Und wir äh, müssen hier jetzt halten, dann haben wir so eine extra Straßenbahnampel, so ein, äh, so ein Bussignal, äh, was wir allerdings auch nicht ausgelöst haben. Sonst denn da oben nämlich ein A oder ein K, also je nachdem. Anhalten. So, jetzt mal. Äh? Warum sind wir hier so weit weg? Hilfe. So, da sind wir wieder. Ah, jetzt dürfen wir endlich fahren. Ich dachte schon. Es wird heute nichts mehr, aber alles im grünen Bereich. Ich immer sofort aufregen, Philipp. Gericht ist auch ganz wichtig, sowas zu haben. Gericht. Ohne das läuft nichts. Was ist das hier? 
glaube, hier ist das. Hier rechts. Ist so ein großes Gebäude nämlich gerade gewesen. Oder ist es das da? Das sieht mir doch eher wie so ein altes Wohnhaus aus. Fast schon wie eine Schule, weißt du? So eine alte Schule. Ah, ihr könnt auch nochmal ein cooles Bild machen. So. Da haben wir es. Bisschen weiter hin. So. So, jetzt da. Äh, was war das? Irgendein Geräusch. Also irgendwas hatte er. Line tief. Irgendwas will er von mir. Oh, was ist das denn? Warum ist das so dunkel? Ah, geht doch. Nächste Haltestelle. Wiedau Bahnhof. Geht doch recht schnell. So, jetzt fahren wir über Wedau Bahnhof. Wurde uns ja auch, äh, steht sogar drauf auf der Matrix. Können wir ja schon mal so langsam aber sicher blinken, damit die Leute hinter uns wissen, wo wir denn lang fahren hier. Das war auf jeden Fall zur Regattabahn fahren. Da ist heute ein Wettkampf, habe ich gehört. Und äh, ich guck mal auf meinen Zettel, ob hier sonst noch irgendwas steht. Aber ich glaube, ich habe alles runtergerattert. Also das, äh, die Map 19 Linien hat, habe ich glaube ich gesagt. Äh, genau, drei Nachtlinien Linien haben wir hier jetzt auch. Ist ein neues äh, Nachtlinien-System äh, hier. Seit dieser Version von Refrat. Das habe ich glaube ich noch nicht erwähnt. Ansonsten habe ich glaube ich erwähnt, dass oh, jetzt fahren und auf dem Zettel gucken. Ja, ich habe es mir tatsächlich auf dem Zettel aufgeschrieben. Ich habe so einen wunderbaren Notizblock. Ich habe mir mal, ich glaube, fünf Stück in England gekauft und bin jetzt immer noch beim zweiten. Und habe ich mir vor zwei Jahren mal in England gekauft. Diese Notizblöcke. Also, eigentlich dachte ich, ich brauche die mehr, aber ich brauche die so gut wie nie. Time to depart. Ja, okay. Dann fahren wir mal los. Sollen wir vielleicht mal ein bisschen schneller machen jetzt? Denn äh, wir waren schon mal früher beziehungsweise besser in der Zeit. Hört sich ja besser an, das so zu sagen. Ah, nächste alte Stelle ist schon unser Ziel. Und wie es aussieht, die Regattabahn. Danke. Perfekt. Gruppen. So. Was ist hier? Nichts für uns, wie es aussieht. Da ist die Regattabahn, oder? Ich denke mal, das wird sie sein. Da war, glaube ich, ein Blitzer. Oder ne, ein Taxi stand. Das ist die Regattabahn und jetzt doch mal wieder schnell zurück hier hin in den Bus, der hier ganz eng die Kurve nimmt, wie ich in der Formel 1. Fast so gut wie Lewis Hamilton. Oh, und das erinnert mich jetzt voll an äh, Spandau. Die, äh, wie heißt sie, Freudstraße. Hier, wie man einmal so rumfährt und dann hier zum Stehen kommt. Natürlich nicht perfekt, aber ist ja auch egal. Wir hätten es geschafft, Freunde, oder? Warum kriege ich keine Auswertung? Muss ich sonst noch irgendwo hinfahren? Ach so, Regattabahn. Und jetzt muss ich noch zum Terminus fahren, wie es aussieht. Wo ist der denn? Hilfe. Warte, ich mache mal eben Pause und gucke dann, wo der ist. Beziehungsweise vermute ich, dass der hier ist. Nö, hier ist eine Haltestelle. Mehr ist hier nicht, oder? Meine ich das da vorne? Vielleicht hätten wir auch da halt müssen, dann hier zum Terminus fahren. Nee. Ach komm, ist egal. Äh, wir sind jedenfalls da, wo, wo wir sein sollen. Und damit äh, 
Was das glaube ich auch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, ob ihr noch mehr von der Map sehen wollt oder ob ihr sagt, nee, Philipp, äh, das reicht mir jetzt. Ich will hier nichts mehr von Grefrat sehen. Und äh, ansonsten sehen wir uns dann die Tage wieder zu einer neuen Folge von Omsi, wahrscheinlich dann aus dem Ruhrgebiet. Also bis dann. Tschüss.